Okay, we got done. Okay, so today we'll be learning about specific Latin heat. Okay, apa maksud? Apa beza Latin heat dengan heat capacity? Okay. Let's look into that today. Okay. Alright. Kalau specific heat capacity, siapa ingat formula dia apa? Apa simbol untuk specific heat capacity and the formula? Tapi ingat. Specific capacity apa simbol dia And what is the formula for that I want Yes, you know, good. Uh, C sama dengan Q over M over theta. Di mana maksud of specific capacity. Okay, throw back sikit. Specific heat capacity maksud dia adalah the amount of heat energy needed to, bukan raise lah, dia boleh sama ada raise atau low. Raise atau decrease the temperature of the object by Uh, one degree Celsius. Uh, ini heat capacity tengok spesifik. Apa beza heat capacity dengan spesifik per kilogram je. Ha, ni. Maksud spesifik heat capacity adalah the amount of heat energy needed to change the temperature of one kilogram by one degree Celsius. Ha, sama ada heat release atau heat absorb lah. Kalau heat absorb, temperature needed to increase the temperature. Ya, kalau heat release maknanya to decrease by 1 degree Celsius. Ha, beza dia. Okay. Now, for heat, specific Latin heat. Okay, apa maksud Latin? Latin ni is a Greek, is a Latin word kot. Maksud dia hidden. Tersembunyi. Ha, apa maksud dia tu? Okay, ni standard lah proses eh. Ha, awak nak belajar lah kat sains. So, from solid pergi liquid, kita panggil dia melting. Apa jadi? Heat is absorb. Maknanya from tejuk kita sedut haba, kita terima haba, kita absorb haba, jadi liquid. And then from liquid, jadi gas, apa nama proses dia? Boiling. Atau misalnya evaporation pun boleh ke? So boiling or evaporation. Di mana again kita absorb heat tu, jadi lagi panas, jadi gas. Kalau the other way around, from gas, jadi liquid, uh, ni evaporation je. Is uh, condensation, di mana kita release kan heat, kita sejukkan dia ni make it cooler maknanya kita buang heat kita release heat jadi liquid from liquid to solid dia akan jadi uh, nama proses dia freezing again we are also releasing heat makin lagi, lagi sejuk okey datanglah the word latin ni okey maksud latin heat tu maksud dia hidden tersembunyi okey jap penting okey ini letter ni is a Greek word maksud dia hidden. Oh, apa yang apa, apa benda tu kan? Okay, Latin heat ni ialah heat energy needed to change a phase. Maknanya from solid to liquid or liquid to gas without any change in temperature. Ha, ni maksudnya, ni, ni yang hidden tu. Semua ni berlaku tanpa ada perubahan suhu. And sebab dia spesifik maknanya per 1 kilo lah. Hmm. Maknanya amount of heat uh, amount of heat needed to change a phase of 1 kilo sebab per eh, sebab nama ni specific by uh, without any change in temperature ini keywordnya ha, sebab tu orang panggil hidden 
Aku bagi kau energy tapi tak dapat apa pun berubah. No. Yang berubah adalah change of phase. Solid to liquid ataupun liquid to gas. And all of this happening without a change in temperature. Okay. And specific Latin heat dia ada dua anak. Okay, let's see. What's the anak-anaknya? Hmm. Inilah dia. Dan dan. Oh, suara saya garaunya. Uh, uh, okay. First of all, kita ada latent heat of fusion. Apa kerja lah tu? Fusion ni adalah uh, sama juga maksudnya dengan specific latent heat yang biasa. Amount of heat ataupun Q lah. There is absorb ataupun release lah. Amount of heat energy release bila 1 kilogram of substance lah susahnya definition tak best okey saya tulis sini ya eh. okey dia punya definition tak tak best sangat okey apa maksud latent heat ni simbol dia L okey latent heat ni simbol dia L and formula dia adalah ha, L sini ataupun apa L biasa boleh gak L sama dengan Q over M. Lagi tepat theta M lah. Change in mass lah. Kalau ada change in mass. Kalau tak ada tak apalah. Okay. So apa unit dia? Ha, guys tolong saya. Apa unit untuk? Apa unit untuk energy? Apa unit untuk mass? Ha, so tell me the unit for latent heat. Specific latent heat. Ha, sama ada je. Tolong tulis sekejap. Ada berapa orang kat atas ni? Ha, betul. Good. Yes. Simple dia. Dia Joule per kg. That's all. Kenapa tak ada degree Celsius? Ha, kan saya cakap dia without any change in temperature. Ha, itu maksud dia nanti. Sebab tu kita tak letak kalau specific capacity kita ada degree Celsius. Negative one kan. Ha, tak payah. Sebab this is latent heat. Heat dia hilang. Tak ada increase temperature. Sebab tu panggil Latent, hidden. Okay. And, saya pecahkan eh. Kalau untuk latent heat of fusion, ataupun F lah eh. Kita bagi simbol F fusion. Adalah. Ha, ni maksud je. Maksud mudah lah. Heat. Needed. To change. State. Of matter. Okay, fusion ni dari mana ke mana? Fusion ni adalah daripada solid ke liquid. Either way. Uh, either way. Sekejap, yeah, tukar colour. Bagi saya nampak. Apa maksud either way ni? Okay. Uh, maknanya, kalau daripada solid ke liquid, kita... <coughs> solid ke liquid kita panggil proses apa ni? Solid ke liquid kita panggil melting. Kalau liquid ke solid freezing maknanya dua-dua proses ni melting or freezing kita boleh pakai uh, latent heat of fusion. Okey jap kita nak mak klik kat ni. Okey tu kan inilah. So kita boleh guna ni untuk melting Ataupun freezing. Ha. Heat needed to change state of matter from solid to liquid. Tak kisahlah. Off. Berapa? Alah, kenapa color tak cantik? Sekejap. Mana color asal tadi? Yeah. Okay. Of sebab spesifik dia mestilah 1 kilogram substance ha, Apa keyword yang penting kat sini? Without Change In Temperature ha. So, latent heat of fusion ni kita boleh guna untuk soalan 
yang pakai heat uh, melting ataupun freezing. Maknanya nah tu jelah. Berapa banyak heat energy Q yang kita perlukan untuk tukar state of matter ni from solid to liquid or solid to liquid maknanya kita absorb heat lah sebab kita makin panas. Atau terbaliknya ataupun liquid to solid freezing of 1 kg substance without change temperature. Itu maksudnya fusion lah LF. Kalau untuk latent heat yang satu lagi ni vaporization apa ke benda? Latent heat of vaporization sama je. Salin balik tukar sikit. So template dia adalah heat needed to change state of lalu put di sini from state of matter ah vaporization dari apa ke apa ah nama pun vaporize hasil daripada liquid jadi gas tapi actually vice versa juga both ways okey kalau liquid tu gas kita panggil apa kita panggil um, boiling ataupun evaporation tak kisahlah boiling pun boleh boiling kalau gas tu liquid kita panggil condensation. Okey. Sebab ada the word specific mak maknanya untuk per kilogram lah of 1 kilo substance. Ai salah hijau. Ah keyword sama without change in temperature hmm macam gitu ha tengok sama je okey boleh tak guys latent heat of fusion latent heat of vaporization kalau fusion from solid heat needed untuk tukar solid jadi liquid or liquid jadi solid untuk per 1 kg tanpa ada change in temperature kalau latent heat of vaporization eh salah ni eh sorry sorry hai hey, kau pun bukan tegur bukan lf latent heat of fusion mesti lah lv ha latent heat of vaporization lv ha ni lf okey boleh tak okey ke semua faham tak beza antara Specific latent heat of fusion dengan specific latent heat of vaporization. Kalau sublimation, so oh, sublimation tu adalah solid to gas kan? Ha, sublimation awak kena go two things lah. Okay, good question. Bagus. Kan? Kalau sublimation, actually dia ada phase yang dia undergo jadi liquid kejap. Tapi it's very short. Okay. Oh, bagus soalan. Tak ada orang pernah tanya pun soalan tu. First time saya dengar. Kalau sublimation, awak akan tambahkan eh. Vaporization, eh, fusion tambah dengan L V. Ha, good question. Okay, yang lain semua okay tak? Ha, apa, apa masuk without change in temperature? Sebab kalau ice zero celsius tapi kalau dia boil seratus. Ha tu nanti kita buat. Okey. Nak faham lagi kita tengok graf ni. Awak dah buat dekat kimia. Betul tak? Naphthalene semua tu kan? Okey. So let's. Okey tapi dari segi definition semua faham eh? Everybody okay with the definition? Okey. Okey good. Okay, now division untuk kimia. Okay. Contohlah eh, kita panaskan naftalin. Okay. okay. So, from P to Q, tengok. Ni graph of temperature against time. Okay. Maknanya kita panaskan, kita rekod masa dia pernah buat lah. Dekat kimia kan. So, tengok. Ini from solid. 
Tengok tak ada tak increase in temperature Dekat PQ ni Kita panaskan temperature ni kurang ni lah 25 Kita panaskan I don't know berapa Melting point naphthalene I think berapa 80 hot Okay So ada tak increase in temperature here Ada yes good So kalau ada increase temperature kita pakai Specific capacity lah kat sini Ah, kat sini ada tak increase temperature? Sini flat. Sebab dia dah sampai melting point. Ah, ini we have a combination of two, solid and liquid. Ah, ini saya buat eh, simbol ni solid untuk S sama je lah. Ini solid plus liquid. Lepas tu flat at temperature. Okey, ini kita pakai apa? Specific capacity ke specific latent heat? Pakai heat capacity ke latent? Tak ada increase temperature pun. Ha, latent. latent heat of apa? Fusion ke vaporization? LV ke LF? Okay good. Fusion sebab solid ke liquid? Ha, okay good. Kemudian dia dah, dah okay ni orang dia pun tengok awak kena respect dia punya change of phase. Solid dulu jadi combination of solid plus liquid solid plus liquid and then barulah jadi liquid. Yang ni apa ni? Heat, heat capacity ke latent heat? Tengok ada increase in temperature ni. Ni apa ni? Hmm, Yang ni uh, latent. Ini latent heat of apa ni? Liquid plus gas. Uh, latent heat of Uh, vaporization ok good lepas tu dah jadi gas dia increase lagi ya. ni heat capacity lah ha, nampak so dalam stage of heating naphthalene or even cooling nanti kita buat cooling pula ada stages yang pakai uh, heat capacity ada yang pakai latent heat of vaporization ada juga yang pakai latent heat sorry latent heat of fusion ada juga yang pakai Latent heat of vaporization no, Stages je ha. So, awak belajar kat kimia lu macam ni je So Dari segi physics ni, kenapa ada flat Kenapa ada increase ni, flat ni maknanya Berlaku latent heat Okay, saya tanya Okay, kalau uh, Specific heat capacity senang Kita faham, sebab Okay, aku bagi kau heat, aku bagi kau panas Macam mana aku nak tunjukkan kepanasan tu Aku demonstrate Aku convert the heat jadi increase in temperature ataupun kalau aku buang heat jadi decrease in temperature tapi kalau ada heat aku bagi kau heat energy ni tapi tak ada pun increase temperature ha maknanya kau rasuah ni kosong gelap mana pergi heat mana pergi heat energy aku bagi tu ha so jawab what happens to the heat energy yang diterima sama juga aku bagi heat aku bagi heat bagi heat energy bagi heat energy bagi heat energy Mana lesapnya energi tu? Mana boleh? Tengok heat capacity baik je. Aku bagi heat energy. Kau panas. Sini aku tunjukkan. Oh aku demonstrate the heat tu dengan increase in temperature. Tengok. Suang gelap. Mok rasuah latihan heat ni. Aku bagi kau heat. Aku lesap. Ha, good. Ha, pandai. To overcome the force. Ha, ingat. Ini awak dah belajar juga kat kimia sebenarnya. Ni kat sini. Ha, ni. So, what happen adalah Sekejap eh. je So, latent heat Latent heat tu, they uses the heat energy Not to increase temperature But to Overcome the forces of attraction between molecule.
So dia tak rasuah sebenarnya Dia ambil pilihan hmm, Aku tak nak lah increase temperature Aku nak use kau punya heat energy tu Untuk jauhkan antara molecule Supaya aku no longer become solid Aku nak jadi liquid So another way to say it Macam ni, macam ni. Ha, Like this one So kalau bagi energy Awak ada dua option Kalau awak nak tukar Change temperature Awak pakai <coughs> Pakai C Tapi kalau awak pilih oh, Tak nak lah Aku nak change state Of matter Nak jadi liquid, nak jadi solid contohnya State Of matter Then you decide To use latent heat Okay, boleh tak? Kurang So far so good Yes, okay, thank you. So you have two options. Kalau awak pilih untuk, oh aku nak ubah suhu lah, pakai heat capacity. Oh aku nak ubah state lah, pakai latent. Okay. Tadi heating, ha, ni cooling. Okay, yang awak dah buat lah, naftalin juga. Terbalik lah. Ni, heat is release. Sebab tu makin sejuk, kita buang heat. Maknanya, it's the opposite of heating. Kalau heating tadi, heat absorb. Alright. Okay. Ha, ni terbalik lah. Okay. Ha, kita buat. Okay. Now you start from gas lah sebab cooling. Okay. From gas ni tengok. Temperature decrease. Kita pakai nak apa ni? Heat capacity ke latent heat ni? Ha, senang. One more clue selain dia flat ke ni. Awak tengok state dia. Kalau dia sorang-sorang is heat capacity lah. Kalau the combination adalah latent heat. So PQ ni apa? Capacity ke heat capacity ke latent heat C ke L Ok good C Awak pula sebab dia gas orang Ok turun lagi dia dah sampai Volume point maknanya from Contohnya air lah so dah 110 tinggi Dia turun sikit sampai 100 maknanya dia boiling So dia ada combination Ni pakai apa ni? QR ni pakai apa? Yes, latent heat of vaporization. Ini, again, ada change in temperature pakai heat capacity sebab and the liquid sorang-sorang. Ini latent heat of fusion. Sebab dia ada dua benda liquid solid. Nah, ini pula sorang-sorang lagi heat capacity. Nah. So, uh, ni nama proses saya tak, tak, tak payah go through lah. Awak dah tahulah. Ini condensation. Ini freezing. Okay. Kalau soalan tanya, soalan kimia. Kimia tanya, what happens? What what happens to the heat energy yang kita release? Okay. Ha, ni pun sama. Dia akan tuduh, oh, latent heat song club. Maknanya kau dah buang energy, mana pergi? Temperature kau sama je, mana pergi? Kalau dekat heat capacity, you... Release heat, maknanya daripada panas sejuk, oh aku nampak dengan aku check kau minta meter, okay suhu makin turun. Tapi, Izzah kata heat release is to balance by heat loss to the surrounding. Yelah, tapi what happens? Apa yang molekul tu buat? Eh bukan, salah Alip. Bukan overcome attraction force. Itu kalau dia nak makin rapat. Hmm, so, boleh jawab. Sekejap macam ni. <coughs> Okay, tadi kita nak kita nak uh, prevent dia from um, overcome, kita nak prevent dia from attracting kan kalau heating. Kalau cooling, heat energy dia tu, heat energy 
release heat energy release is hmm. Allah apa ni eh Ya eh. Oh saya pergi meeting nak habis dah. Okay. Awak cakap je dia punya heat energy release ni. Dia, dia gunakan untuk uh, dia biarkan orang berjauhan. Oh, tak apa. Tapi sebenarnya dia akan tanya heating lah. Awak jawab je uh, overcome forces of attraction pun okay. Alamak. Okay. Saya punya zoom dah nak habis and saya nak save dalam ni. Siapa sini ada internet laju? Ninja ke siapa? So bila habis nanti boleh tak um, awak yang jadi host nanti awak share kat group masukkan saya nanti saya start lecture yang nombor 2 pula lah Sebab tu lah zoom ni keburukan dia ada 40 minit je hmm. Okay eh so let's do ni Okay, cuba jawab. Kalau dia punya latent heat lagi tinggi, latent heat lagi tinggi, lagi senang ke susah dia nak ubah dia punya state of matter? Hai, semua salah. Semua cakap senang. Oh, fikir. Apa maksud latent heat? Heat energy ni, heat energy Needed to change state of matter Okay, needed eh Tenaga yang diperlukan untuk tukar state of matter So, kalau tinggi Katakanlah, tengok eh Okay, kita compare contohnya lah Kita compare latin heat antara ni Ah, Tengok, habis presentnya tengok Lead and, lead and copper Lead dengan copper Siapa lagi senang nak jadi Apa ni? Nak jadi gas Siapa lagi senang nak tukar? Lead ke copper? Hai, salah bukan copper lah Yes, siapa ni lead semua? Tengok lead Untuk lead, you only need 8.59 darat 10 kuasa 5 joule per kilogram Untuk ubah dia jadi Get, uh, liquid to gas. Sikit je. Maknanya senang lah. Ingat dia macam konsep botol air dekat heat capacity tu. Maknanya lembik. Ha, ni oh, tinggi. 47.5, 47.3 Tak ada 10 kos 5. So you need more and more and more energy untuk convert dia daripada liquid jadi gas. Ha, tu susah tu. Ha, dia sama macam heat capacity eh. Heat capacity Makin tinggi maknanya makin lemak. Dia makin susah nak increase in temperature. Makin susah nak penuh. Makin susah nak uh, have a change in temperature. Sama juga dengan latent heat. Makin tinggi nilai latent heat dia, nilai L dia, maknanya makin liat. Sebab dia perlukan banyak tenaga untuk tukar dia punya state. Sama ada solid to liquid or liquid to gas or vice versa. Kenapa saya pindah? Don't think for you. Okay, boleh tak? Okay so far, nah, itulah sayang kita tak dekat lab Kalau tak kita boleh buat ni Hai, rindunya Itulah fizik ni nak ajar, ya Allah susahnya tak ada lab Kalau admit, bayu semua boleh hafal ni, orang buat praktis kan Inilah gambar ada melting, cooling semua Okay Contoh, okay. I like to know Kita go through application Seperti AIS Okay, macam mana tu? Okay. Sekejap, uh, saya nak habis ni 40 minit saya Boleh tak? Lepas ni siapa pula jadi host? Sekejap, uh, siapa ada sini? Enjoy ke? Boleh? Saya ada lagi 5 minit je Ha, boleh tak? Lenjai ke siapa ke? 
Nanti nak habis ni awak pula awak awak buat meeting, awak share dia punya link dekat uh, Telegram. Lepas tu awak invite lah semua orang. Nanti saya pun masuk lah. And nanti bagi saya take over. Sebab lagi lima minit. And saya nak record. So nak record. Saya nak record kan dia kena ada buffer time kan untuk dia download download semua. Okay. Internet kau okay tak? Okay. Alah ok lah eh. Unify. Ok last dalam empat, okay, empat minit ni. Ok good. Empat minit ni. Ok kita nak saya nak explain kat awak macam mana peti ais apply the concept of latent heat. Ok kita tengok step by step. Ok pertama uh, ok dalam peti ais ada tiga benda. Compressor, condenser dengan evaporator. Tiga benda tu. Ok apa function dia? Ok first compressor number one. Compressor uh, compress cooling agent to increase pressure and temperature. Maknanya gas, selalunya orang pakai gas ni, nitrogen. Macam kat aircon tu. Dia compress, tekan, 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 tekan supaya jadi uh, lebih panas dan lebih tinggi pressure ni. Okay. So compressor, compress lah. Compress, lepas tu next stage dia pergi dekat condenser. Haa, kat condenser ni apa jadi? Condenser ni condense lah. Gas tu, dia convert jadi liquid. Haa, cooling agent releases latent heat into condensation. Apa maksud ni? Ingat. So, dah elok dia jadi gas. So, dia akan undergo latent heat of vaporization. Maknanya, bukan dia absorb sebab dia buang heat, dia release. Dia akan release dia akan release ni. Release latent heat of vaporization. Ha, maknanya kalau dia buang. Now dia akan jadi liquid lah. Ha, dia terbalik kan. So you start from gas. Dekat compressor. Lepas tu you buang heat. You release your latent heat of vaporization. Jadilah liquid. Ha, okay, saya solid. Dekat sini jadi liquid. Okay, next thing apa jadi? Ya? Ni tak apa lah. Expansion valve ni, function dia, dia control how many liquid nitrogen yang masuk dalam peti ais. Okay. Pom. Keempat masuk kat evaporator. Ha, evaporator ni lah function dia. Ha, betul lah. Ha, gas. Ke, bukan gas ke sir ke bawah. Tanya, ni gas. Tapi dia, dia dah lalu kat condenser, dia jadi liquid balik. So... Masuk kat evaporator. Jadi balik gas. Okay. In the evaporator, cooling agent, liquid, evaporates and absorb latent heat from inside of the refrigerator. Apa maksud ni? So, um, liquid tadi, dia korbankan diri dia. Apa maksud dia? So, liquid ni, dia sedut all the heat from your ikan, from your lasagna, from your apa lagi, sate from your nasi goreng yang tak habis tu Heat tu dia ambil And dia syahidkan diri dia Dia korbankan diri dia Dia, cakap, uh, dia korbankan diri dia untuk menjadi gas ha, So So ni ya Dia sedut heat From food tu Dia sedut heat from food And Syahid, dia kubangkan dia, oh, dia meninggal, dia mati. Dia convert from liquid dia jadi um, sebab dia absorb ni. Absorb latent heat of vaporization supaya dia jadi uh, gas balik. Ha, tengok, sini tengok, eh, solid, liquid, sini jadi gas. Ha, sebab dia kubangkan diri dia. I have less than one minute. Okay, faham? Solid kat kompresor jadi sorry solid pula. Apa benda lah ni? Okey sorry, ni gas. Patutlah Amanina terus betul kan okey so, sorry. Eh, my pet ni gas. So gas, kompresor, lepas tu lalu kat kondenser jadi liquid. Lepas tu masuk balik kat peti ais, dia akan syahidkan diri macam ah oh, dia ambil all the heat from your a uh, lasagna, sate, pasta sebagainya. And dia mati. Jadi gas. Turun balik. Kompresor. 
ulang balik. Nampak tak? Okey. Okey nak habis ni. Semua faham tak peti ais ni? Okey ke? So latent heat ni function dia kat sini dan kat sini lah. Dia syahidkan diri dia. Dia sedut all your heat. Lepas tu 